tristeza e ansiedade. E ansiedade. Raiva, tristeza e ansiedade. E falou sobre alegria, felicidade e amor, que são é, sentimentos, emoções que a gente tem que ter mais é, atenção. Conversa com a gente, Cássia. Sobre eu essa. conversar é, de novo. É. Né? Você Ai, começou não. a falar e é não deu um prosseguimento. Então, deixa eu ir no. Deixa o comercial, ah, antes de comercial, deixa eu falar. Eu, quando pego o microfone, eu não lavo mais não, hein? Ah, tá, tudo bem. Ai, ai, o que, que é mesmo que eu não estava prestando atenção? Não, você falou antes do intervalo emoções. sobre as emoções negativas, destacadas que a gente tem, ansiedade, tristeza e raiva, uh -huh. né? E falou sobre alegria, felicidade e amor, que são, que são outras emoções que a gente então, não... Então, vamos falar de uma coisa em off, que a gente estava falando aqui em off, é, nos bastidores. Mas tem a ver com essas coisas tem, que você falou? Tem, que tem. Gente... Quando você falou assim, então hoje está sendo muito preocupado, as pessoas estão muito preocupadas com inteligência emocional, aí eu virei e falei, ah, não. Ah, sim, exato. Aí a Tatiana virou, falou, fala aí, Tatiana. Tatiana. Então, eu complementei o seguinte, como a gente está vivendo uma crise econômica e as pessoas estão muito preocupadas com o emprego e até buscando novos empregos, porque elas perderam os seus empregos atuais e é muito falado hoje em dia na psicologia, no comportamento e na parte emocional no trabalho eu, será que às vezes as pessoas elas estão interessadas na, em busca da inteligência emocional porque realmente elas querem se tratar e se tornarem ser humanos melhores ou porque elas sabem que isso pode abrir uma vaga de emprego e elas querem camuflar um comportamento e tentar até enganar um psicólogo numa entrevista de trabalho ou talvez ela não tenha nem consciência de dar que, inteligência que que emocional. O que, é. que, que, né? que isso pode né, resultar? De positivo para ela, Sim, não só para a profissão dela, mas como para a vida dela. Tem três tipos de características. Tem o otimista, o pessimista e o, o real. Uhum. E as pessoas, ora elas são muito pessimistas, não vai dar certo. Tem hora que elas são muito negativas, não vai dar certo. Tem hora que elas são otimistas demais, fala vai dar certo, independente de tudo, vai dar certo. <risos> A gente tem que ser realista. Uhum. Vai dar certo se eu estudei, se eu me preparei, se Sim. eu fiz... Ó, eu vi... Eu tô, vou falar de Lorenzo, meu filho. Ele falou, mãe, hoje todo advogado precisa saber inglês. Eu tenho que me matricular na melhor escola de inglês. Aí já foi, viu, é cultura inglesa, que é melhor. Uhum. Aí ele quer aprender inglês, que ele falou, não tem condição. Eu vou ser empresário, que ele já determinou para ser empresário. E aí eu vou comprar material do mundo, o mundo fala inglês. Como que eu não vou saber que inglês? Ele está sendo realista. Uhum. Ele seria otimista, falar, ah, não, no inglês que eu já tenho meia boca, vai dar certo, não. eu já sei ler. Aí eu, ou seria pessimista, falar, não tenho capacidade de aprender inglês. Quer outra? A Sabrina Sata, eu vi a entrevista dela no Paulo Poixá, Fábio Poixá, esse programa novo de entrevista, eu vi no YouTube. Se você quiser ver, tá no YouTube, meus ouvintes. Ela, ela, o Fábio gozando da cara dela, que ela não tem capacidade de aprender inglês, que ela tem meio adicção ruim, igual a mim. Eu vejo a Sabrina Sata com a mim, fala meio errado, igual eu, eu falo também. Mas ela é realista, ela tá se esforçando. Ela tá te... Eu vejo, amigo ouvinte, amigo ouvinte, presta atenção, tem hora que eu vejo que eu comi o S, eu como L, como J, eu como tudo. Eu, hã? Você porque a boca não acompanha o raciocínio. Meu cérebro, eu tenho QI, eu tenho coeficiente intelectual muito alto. Eu tenho coeficiente, eu penso muito rápido. Enquanto você está olhando para mim, eu já pensei, já voltei, já estabeleci, já fechei a conta, já dei o resultado, já virei a página e estou esperando assim, a próxima pergunta. E isso não me capacita a ter sucesso na vida. Uhum. Não me capacita. Isso é o que é inato, nasceu comigo. Não fiz força. Eu tenho facilidade para matemática. Tanto que eu era criança, eu lembro que eu ia fazer prova de matemática, eu tirava 10, eu voltava para fazer da recuperação para ver se eu ia tirar 10 de novo. Olha que exibida. <risos> Sem inteligência emocional. Ao longo da vida, eu fui desenvolvendo a minha inteligência emocional. Eu sempre fui generosa, sabe? Amigo ouvinte, eu lembro de criança, meu apelido era manteiga derretida. Eu chorava pelas coisas, eu queria aceitar as pessoas, eu queria juntar as pessoas, eu não queria que ninguém se parasse, eu queria que as pessoas fossem felizes para sempre. Lá no Rio, meu apelido é manteiga derretida. Hoje, eu choro só quando a emoção está muito forte. Mas tem hora que minha alma chora por dentro. Eu lembrei de novo outra coisa agora, ó, já vem a lágrima, tá vendo, Simone? Uhum. A lágrima vem fácil. Eu sou manteiga derretida, só dá conta de ser manteiga derretida. E eu não choro de pena de mim. Eu não é. tenho pena de mim. Se eu tivesse pena de mim, eu não teria inteligência emocional. Tô falando de mim, mas você já vai se achando aí. Então, você vai para uma entrevista de emprego, se você não tem capacidade... É, fazendo terapia. Se você, não tem, se você não tem capacidade, você se vê. Outra coisa que eu tenho da inteligência emocional, eu dou conta de ver meus defeitos. Eu vejo que eu sou muito expositiva. Eu vejo, é um defeito isso. Mas eu torno isso o quê? Qualidade. Eu transformo um defeito em qualidade. 
Isso é inteligência emocional. E mulher é terrível, amigo ouvinte. Hum. Na grupo de terapia que eu tenho, as mulheres, elas engatam. Elas põem a primeira e não, nem no empurrão do rosquinho ela saia. Nem, aí você fala, passa a segunda aí, menina. Vambora, a galera tá te empurrando. Pega no tranco. Não. Os meninos, elas pegam de ré. De tão fácil que é trabalhar o menino. O menino está falando, vai para frente. Ele está de rei, fala, estou indo. De repente, ele vai para frente. O homem é racional. Isso é verdade. O homem tem um cérebro mais racional. É mentira esse saber que está por aí na internet. A neurociência já comprovou que é mentira. O nosso cérebro não tem metade, pensa de um jeito, outra metade pensa de outro. Isso é mentira, isso é falácia. Os cérebros são conexões neurais. O cérebro pensa tudo misturado. São 86 milhões de neurônios que estão pensando tudo a mesma coisa. Só que a mulher, antropologicamente, ela é periférica. A mulher está vendo a novela, está vendo o vestido da amiga, está vendo o brinquinho do, do colega, está vendo o filho fazendo bagunça no chão, está brigando com o cachorro na casa, está falando no WhatsApp, está vendo as redes sociais, está fazendo comida e o marido está olhando só o futebol. O marido só cons... E o marido não tá vendo os homens jogando, ele só tá vendo a bola, pô. A mulher vê a, a, a sunga do cara, a blusa, a perna, o, a perna cara, maior, menor. Se o cabelo tá bem cortado. Se ele fez a unha, a mulher vendo futebol, ela consegue ver que o cara fez, fez a unha. A unha. É. Impressionante. Mas é isso verdade. é periférico, a mulher desde a antropologia é periférica. Então, automaticamente, é mais difícil para a mulher, porque tem mais informações ter mais inteligência emocional. Então, nós, meninas, temos que fazer mais esforço. Porque se o rapaz vira pra gente e fala oi, você fala assim, ele não gostou de mim. Ele viu alguma coisa em mim. Se um homem falar pra outro oi, ele vai falar oi. É simples assim. Então, a menina, ela, ela, ela faz confusão com ela. Não, ela não gostou de mim. Porque aquilo que ela falou, ela quis dizer aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Aí a pessoa... Imagina eu, eu tenho meio visão de homem. Alguém ah. chegar para mim, você falou não sei o que, eu falei, pois é, falei não sei o que. Não, mas você quis dizer, eu falei, não, não quis dizer nada. Eu falei o que eu, o que eu falei. A mulher, ela quer interpretar, se você fala aquilo é vermelho, a mulher fala, não, ela quis dizer que era azul. <risos> tipo, tem um desenho chamado Doug, que não sei se vocês conhecem, né, o cara... Ela conhece, né? Vem, então, ela conhece, eu nunca vi na minha vida. O cara, o menino olha para uma situação, né, e assim, em questão de segundos, ele faz uma fantasia tão grande, tipo assim, não, o cara só deu oi. Aquele oi, ele interpretou de uma... Não, esse oi, ele... acho que ele falou isso, porque ele deve estar sabendo o que aconteceu isso comigo, e se eu responder oi desse jeito, ele vai fazer isso. Assim, o cara faz uma história. Não, foi um simples oi que o cara deu. Então fala isso, é, não é? Por exemplo. Não. não. Mas, Cássia, tira uma dúvida minha, que agora eu tenho... Só tá eu e Tatiana aqui no ar. Quando você <risos> menciona dessa diferença do homem e da mulher, isso quer dizer, então, que nós mulheres, por a gente ter mais esses questionamentos enraizados na gente, essa dúvida, essa desconfiança, já tipo um piloto automático, isso dificulta a gente a desenvolver a inteligência emocional mais que no homem? Então, o homem teria mais facilidade de desenvolver a inteligência emocional? A gente tem outras características que são maravilhosas. Por exemplo, a sintonia fina é característica hum, da mulher. Da mulher. Ela tem mais, não quer dizer que o homem não sabe cozinhar, o homem não sabe fazer uma bainha de calça, mas é uma característica mais da mulher. A mulher é detalhista, então ela tem a sintonia fina nos dedos. Na psicologia a gente aprende isso. Então, o um homem, como não tem, ele é mais prático, mais resoluto. Isso não tem nada a ver com o cérebro, tá, amigo ouvinte? Pelo amor de Deus, nada de lado direito, lado esquerdo. Tem a ver com construção da subjetividade na antropologia. Então, a mulher, por ser mais detalhista, ela sofre mais. Tanto que a mulher é mais masoquista. E o homem é mais sádico, o homem faz aquelas brincadeiras assim, tá magra, né? E essa pochete. Nossa. Eu Sim, morri. mas aí você tem que falar, pois é, pra carregar o seu dinheiro, quando a gente vai pra feira. Por que, que a mulher não consegue fazer graça com ela? Por que, que os grandes humoristas, poucas humoristas, nós temos a Dana Calabresa, a Tata Werneck no Brasil, mas tem poucas humoristas, tem mais homens. Porque o homem consegue fazer graça com ele. A mulher não consegue fazer graça com ela. Mas fica logo... Não, ela fica espinhada. Espinhada. Então, fica... isso é uma característica de imaturidade emocional. Pior que é, Simone. É? Pior que é. Ó, eu gravo os vídeos... Amigo ouvinte, vai lá no YouTube, me adiciona lá no YouTube. Eu tô com um canal de YouTube lá bombando. 500 seguidores. Vai lá, me adiciona. Cássia Rodrigues. Eu, eu vou, faço o vídeo. 
Eu acabei de errar quatro coisas no vídeo. Eu falo, ah, não, vai desse jeito mesmo. Sei que um monte de gente vai ver, não vai curtir, não vai dar like, não vai seguir de volta, não vai nada. Mas eu não me importo. Se eu fosse uma pessoa com baixa inteligência emocional, eu ia ter que gravar 400 mil vídeos. Eu ia passar três dias gravando para sair meio vídeo. Só que a vida é dinâmica. Eu não posso sair na perfeição. Eu... A perfeição é prova de falta de inteligência emocional. Isso não quer dizer que você não tem é. que fazer tudo com excelência. É diferente. Ó, a Edilésia vai dar aula para mim na próxima turma para vocês, mitologia. A Edilésia hoje me manda um roteiro. Eu falei, caramba, eu já te pedi roteiro alguma vez? E eu nunca mandei. Né? E ela não, ele nunca mandou. <risos> o William também é professor. Aí eu falei, coitada da Edilésia. A aula vai ser dia 1 de outubro. Na hora eu vi isso. Coitada, é, é a primeira aula que ela vai dar lá no Instituto de Psicanálise. Ela tá num desespero, que ela acha que eu tô avaliando ela negativamente. Ela, ela, já, ela, por falta de inteligência emocional nesse aspecto, ela tá me vendo que eu tô analisando ela, que eu tô fazendo um lixo de ticket. Certo, errado, certo, errado. Mal, checklist da aula. Mal sabe ela, amigo ouvinte. Ela não tá aqui não, ó, tá ali. Mal sabe ela. Se ela fosse uma péssima professora, ela não seria chamada. O checklist eu já fiz enquanto ela estudava comigo e eu fui vendo se ela tinha ou não inteligência para dar aula. Então, se você está numa função, a Cris vai falar, eu vou, ela esboçou ali aqui, ó, ó, light to me, eu já vi de lado que ela queria falar. Essa é mulher. Então, periférica. Periférica. Eu estou aqui falando para vocês, amigo ouvinte, olhando para a câmera que está gravando ali no iPad, eu vou comprar uma câmera igual da Kéfera. Eu vou comprar. O meu vídeo vai bombar, vai ter 8 bilhões de curtidas. <risos> e aí, ela não precisa desse grau de exigência. A primeira aula que ela vai dar, é óbvio que ela vai errar. É óbvio que ela vai estar desacerto. É óbvio que ela vai ter um monte de coisa que não vai dar certo. Eu tenho um negócio. O negócio, você tem que trabalhar com os erros também das pessoas e falar, ó, oh, aqui você não pode fazer isso, aqui você não pode fazer isso. Aí hoje ela me manda um vídeo, eu viro para ela e falo assim, então já que mandou, manda o um vídeo, não, desculpa, manda o um e-mail, eu falei assim, então bota uns vídeos na aula para dar mais dinamismo. Pra dar... Só que ela tá cagando nas calças de medo, mas é por falta de segurança. Quem não tem inteligência emocional, ele tem insegurança. Ele acha que o outro tá te avaliando de forma negativa. Quem tem inteligência emocional se surpreende quando alguém fala assim, nossa, você errou aquilo, você fala, é mesmo, nem tinha percebido. Porque ele não é crítico com ele. A Cris quer falar um negócio. <risos> difícil falar depois da Cássia. Ai, não. É muito difícil. E perto dela, mais difícil ainda. Nossa, mas, <risos> mas inteligência emocional, Cássia, tem a ver com grandeza interior. Porque hoje em dia nós vivemos num mundo muito focado no estético, no que é aparente. Então as pessoas querem mostrar que sabem, né? Se eu conseguir convencer, se eu, se, eu, se eu passar a ideia de que eu tenho uma atitude, eu vou convencer. E a inteligência emocional é, consiste em você se dedicar em ser maior por dentro do que por fora. Porque quando você consegue ser maior por dentro do que por fora, você consegue fazer tudo aquilo que a Cássia falou. Porque você é, interage com a situação real que você está vivendo. Sem se preocupar se é feio, bonito, certo ou errado, você tem um foco, você tem um alvo e você sabe que não vai ganhar todas e sabe também que não precisa ganhar todas. É, é, inteligência emocional, para mim, é fazer a diferença entre esperar e esperançar. O que espera é passivo e o que esperança, ele espera fazendo tudo o que pode para ir na, na direção que ele acredita que ele vai chegar, ainda que Todas as circunstâncias mostram que não. É, 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 é preciso ter inteligência emocional, porque a inteligência emocional, ela favorece os vínculos verdadeiros, as raízes duradouras. Ela a gente consegue... poderia continuar falando semana uhum. que vem, né? Simão, o que você acha? Acho uma ótima. A mesa ela... trouxe tanta resposta que eu não deixo ninguém falar. <risos> não, deixa só, em cima do que a Cris falou, é. assim, é, agora... Se perder. Eu perdi, perdi aqui. Se perder. Nossa, eu perdi. Mas assim, é mais ou menos isso. A pessoa, quando ela, tá, quando ela consegue externar, 
O essa, seu é, eu verdadeiro. O seu eu verdadeiro? Ela, não, é, é, ela pode até usar máscaras, porque uhum. a gente precisa de máscaras sociais, não, não por nossa causa, mas por causa do outro também, né? 